Hi, my name is Didier. Um, we're going to do it in French today, so check your subtitles. Um, et donc on fait en français. Aujourd'hui, on n'est pas au lab de la maison du ski, mais on reste quand même toujours un petit peu à la maison du ski, parce qu'on est dans notre bar avec Thomas. Salut à tous et bienvenue au Golden Promise. Et donc aujourd'hui, on va parler de la différence entre les beaters et les beaters. Les bitters, donc bitter en anglais ça veut dire amer, donc on est dans les deux cas sur des, des alcools qui sont plutôt amers. Euh, on va parler d'abord des bitters classiques, tout court, qui sont souvent liés à l'Italie. Donc c'est plutôt des apéritifs rouges euh, qui se consomment euh, voilà, avant, de, avant le dîner. Euh, Thomas, alors après en cocktail, comment ça s'utilise Alors pour le coup, on fait euh, pas mal de cocktails avec. Les plus connus, ce sera évidemment l'Americano, le Milano Torino, après le Negroni, le Sbagliato, donc des déclinaisons un petit peu comme ça. Euh, on va les utiliser euh, à part égale ou, ou pas, ça dépend un petit peu, mais on, on, on en met une bonne quantité de ouais. 4 centilitres, ça dépend un petit peu. C'est utilisé euh, comme une liqueur, hein, c'est ça C'est exactement ça, c'est une liqueur, donc ça sera plus sucré, euh, on va avoir ce côté très amer et ce côté très racinaire, euh, herbacé, etc., qu'on qu recherche du coup, du coup dans, ces, dans ces cocktails à l'italienne, euh, donc bittersweet, doux, doux et amer. Quoi, pour ouais, ouais d'ailleurs, tu, tu parles du Milano Torino qui est un des cocktails, c'est une base de bitter et des vermouth rouges. Rouge. Rouge. Exactement, c'est ça. ça. Et en ça, ça sert un peu de base à tout ce qui est euh, Negroni, Exactement. Americano et compagnie. Donc voilà, on est, en gros, pour résumer, on est sur un alcool, une liqueur rouge euh, qui est donc sucré et amer. Alors, maintenant, si on parle de cocktail bitters, donc ça, c'est souvent, on dit bitters euh, pour parler rapidement, mais c'est des cocktail bitters. Là, on est sur un autre produit, c'est toujours amer, c'est toujours une, une infusion. Euh... C'est exactement ça. En fait, grosso modo, euh, ici, on va avoir un alcool qui est infusé, euh, qui est macéré, etc., dans lequel on rajoute évidemment les sucres, etc., et donc les, 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 les couleurs. C'est quoi qui donne ce côté amer C'est quoi C'est la Alors, Pour le coup, il va, y avoir, il va y avoir pas mal d'ingrédients qui sont utilisés. Euh, évidemment, les, les plus connus, c'est la gentiane, il y a euh, évidemment euh, les racines angéliques, ce genre d'éléments un petit peu amérisants comme ça, euh, qui sont beaucoup utilisés donc, dans les deux, pour ouais. le coup, finalement. Et c'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup, beaucoup de gentiane pour, euh, pour les base euh, fraîche et amère un petit peu de, de ce genre de, de, de bitter et le cocktail bitter pour le coup on est vraiment sur une macération donc euh, beaucoup plus intense avec beaucoup plus de produits ouais. beaucoup plus d'épices etc et on va avoir comme une, une teinture un peu comme euh, pour avoir ce, ces, ces bases de parfum on va avoir quelque chose de très 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 chargé où là pour le coup quelques gouttes vraiment suffisent dans le cocktail pour avoir une, une intensité tout de suite, du corps, une longueur, quelque chose qui va donner vraiment un kick au cocktail comparé à ceux-là ouais. qui vont être donc évidemment, euh, qui vont composer euh, le cocktail, lui donner une caractéristique mais ceux-là sont vraiment pour donner, c'est le, les condiments, c'est le, ouais, le, le sel et le poivre en cuisine exactement, c'est juste ça épices, comme ça, quoi. exactement on quelques gouttes à un cocktail c'est exactement ça et, euh, et donc c'est un concentré vraiment d'arômes exactement donc il y en a qui sont, euh, comme tu disais, des, des assemblages, enfin des, des infusions de plein de choses différentes il euh, y en a d'autres qui sont vraiment plus je crois que Bob, eux, ils sont plutôt par exemple sur alors, un seul. Euh, alors, c'est exactement ça. En fait, en gros, il, il va y avoir des, euh, des liteurs un peu différents. Il y a des euh, monoproduits, d'autres qui vont euh, mélanger beaucoup de choses. Il va y avoir des liteurs qui ne sont pas forcément amers aussi, pour le coup. D'accord. Pas tous. Ils ne sont pas forcément. Sur les agrumes, par exemple. Il y a, il y a des liteurs fruités, style euh, liteur, euh, le, le liteur à la pêche. Ah oui, c'est vrai. Euh, qui n'est pas vraiment amer, même, voire même pas du tout. Euh, et pour le coup, il va y avoir donc des fruits, des écorces, euh, des plantes, des racines. Il va y avoir tout toutes ces choses-là, des épices, qui vont faire qu'on va vraiment avoir quelque chose d'assez musclé. Quoi. Et ça, dans les cocktails classiques, euh, bon, on retrouve sur un angostura, très chaud. C'est extrêmement utilisé, évidemment, euh, puisqu'on a euh, l'angostura et le pécho qui sont vraiment les, les, les deux les plus connus, et avec le, le Regans, évidemment. Avec euh, l'orange aussi. Ouais, avec l'orange, hein, qui, qui est assez mmh. connu, euh, qui donc, à la base, ici, euh, était utilisé comme des médicaments, plutôt, hein, pour le coup, oui, qui, ont été, qui ont été <rire> conçus. À, 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 à... Pendant la prohibition, c'était quand même vendu dans les pharmacies. C est, c est euh... Et donc, dans les cocktails, euh, traditionnellement, euh, c'est quoi Il y a le Manhattan et euh, ça. Euh, bah, le, le, le old fashion, le old fashion pour bien le coup, sûr. Euh, Angostura, bon, maintenant on va utiliser pas mal d'autres choses, on met un peu d'orange bitter aussi, euh, nous euh, on fait un boss orange bitter, mais pour le coup, euh, c'est vrai que voilà, c'est la base un peu finalement le cocktail, euh, on va dire qu'il va y avoir euh, un spiritueux, une liqueur, un bitter, et on construit ça, trois éléments ou plus, et on construit avec des, des, des choses un petit, peu, un petit peu comme ça, et le, le, le bitter a sa, a sa place euh, évidemment pour donner, comme on a dit, 
un petit peu de fois. Ouais. D'ailleurs, le, ouais, le premier cocktail, le old fashion, c'était que ça, hein. c'était l'alcool, du sucre et du bitter. Du whisky, whisky, etc. Euh, un peu de sucre et des bitters pour donner vraiment euh, un caractère particulier. Ok, bah, écoute, donc pour résumer, là on est sur un ingrédient cocktail euh, vraiment à part entière, hein, qu'on utilise dans de bonnes doses, ça. qui apporte de l'amertume, mais aussi du sucre. Et là, on est vraiment sur quelque chose qu'on va doser euh, à la goutte, euh, voire au, au trait, des fois en voilà. et, euh, et qui vient juste apporter des épices euh, et des, des arômes supplémentaires. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas. Ben, ben, avec plaisir. Et puis, euh, si vous avez aimé ce que vous avez vu, euh, mettez-nous un petit pouce. Euh, suivez la chaîne pour en voir plus. Et euh, la question pour les commentaires aujourd'hui, si vous pensez savoir la réponse, c'est... Euh, alors, on a parlé du Negroni, qui est un cocktail à base de bitter, de gin et de vermouth rouge. L'équivalent au whisky, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous connaissez Si vous pensez avoir la réponse, mettez-le dans le commentaire. Et à la prochaine